হ্যালো ভিওয়ার্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হেলথ টিউব টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ফাইজুর রহমান অনিক রিসেন্টলি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দুটা ভিডিও আপলোড করেছি যে একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে ফার্মাসিস্ট সি ক্যাটাগরি কোর্সে ভর্তি হবেন কোর্স ডিউরেশন কত কত টাকা লাগবে কত টাকা ফি অ্যাট টু সেট একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমি শেয়ার করেছি আরেকটা ভিডিও আমি আপলোড করেছি যে ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কোথায় ভর্তি হবেন ভর্তির সেন্টারের যে ভর্তি যে হবেন ওই সেন্টারটা ঠিকানা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ফোন নাম্বার সহ লোকেশান যাবতীয় সব আরেকটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি তো এবার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনারা যারা এই ভিডিওগুলো দেখেছেন অনেকে হয়তো বা করোনাকালীন সময়ে কোর্সটা যেহেতু অফ আছে ভর্তি হতে পারছেন না তো করোনাকালীন পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে অনেকে ভর্তি হবেন তো যারা ভর্তি হবেন তাদেরকে আরও কিছু ইনফরমেশান দেওয়ার লক্ষ্যে আজকে এই ভিডিও টিটোরিয়ালটা করছি কারণ যারা ভর্তি হবেন তাদের প্রথম চিন্তা ভাবনাটা থাকবে যে কীভাবে এই কোর্সটা পাশ করে বা উত্তীর্ণ হয়ে বের হতে পারি তো আজকে আমি এই বিষয়ে একটু কথা বলবো যে এই কোর্সটাতে কি পড়ানো হয় কয়টা বই পড়ানো হয় ওই বইটা আপনারা কীভাবে পাবেন কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন আর বইয়ে কোন চ্যাপ্টারগুলো কঠিন বা কোন চ্যাপ্টারগুলো একটু বেশি পড়বেন কোন চ্যাপ্টারগুলো একটু কম পড়লেও পাশ করে যেতে পারেন বা এই বইটা শুধুমাত্র কোর্সের জন্য না আপনাদের ফার্মাসি চালানোর জন্য বা পরিচালনা করার জন্য কতটুকু সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এক টু জেট আজকে এই বইটা সম্পর্কে আপনাদের সাথে সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং বইটা সম্পর্কে একটা সম্মক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথম কথা হচ্ছে যে কোর্সটা যে আছে সি ক্যাটাগরি যে ফার্মাসিস্ট কোর্সটা আছে ওই কোর্সে কয়টা বই পড়ানো হয় বেসিক্যালি এই কোর্সে জাস্ট একটা বই পড়ানো হয় মানে শুধুমাত্র একটা বই পড়ানো হয় একটা বই সে বইটার নাম হচ্ছে সহজ ঔষধ বিজ্ঞান দেখেন আমি একটু দেখাচ্ছি যে এই যে এই হচ্ছে বইটা আর যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে এই হচ্ছে বইটা বইটার নাম হচ্ছে সহজ ঔষধ বিজ্ঞান বইটার পাবলিশার হচ্ছে বাংলাদেশ ফার্মাসি কাউন্সিল তো এই যে ছোট্ট ছোট্ট যে বইটা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এই বইটাই পড়ানো হয় এই বইটার বাহিরে আর কোনো বই পড়ানো হয় না তো সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে এই বইটা আপনারা কোথা থেকে কালেক্ট করবেন তো এই বইটা আপনারা ঢাকা নিউ মার্কেট সহ বড় বড় লাইব্রেরিগুলোতে পেতে পারেন জেলা শহরের লাইব্রেরিগুলো যেগুলো আছে এগুলোতে আপনি একটু সার্চ করে দেখবেন পেতেও পারেন মনে হয় না যে পাওয়া যায় তারপরও আপনারা একটু সার্চ করে দেখবেন পেতেও পারেন আর অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কথা বললে আমি বেসিক্যালি রকমারি ডট কমের যে স্টকগুলো আছে তাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে স্টকগুলো চেক করেছি ওদের স্টকে এই বইটা পাওয়া যায় না তারপরেও আপনারা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে ফেসবুকে কিছু দেখতে পারেন যে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এখানে পেলে পেতেও পারেন সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে তে কয়টা চ্যাপ্টার আছে এই বইটা কীভাবে আপনারা পড়বেন কোথেকে শুরু করবেন কোন চ্যাপ্টারগুলো একটু বেশি পড়বেন কোন চ্যাপ্টারগুলো একটু কম পড়বেন আসলে কম পড়ার মধ্যে কোনো চ্যাপ্টার নেই তারপরে কোন চ্যাপ্টারগুলোতে একটু জোর দেবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন একটু কথা বলতে চাচ্ছি এই কোর্সটাতে ভর্তি হবেন যেই সেন্টারে ভর্তি হন যে জায়গাতে আপনারা ভর্তি হন ওই সেন্টার থেকে বইটা বিনামূল্যে আপনাদেরকে প্রথম ক্লাসের দিনেই প্রোভাইড করা হবে সো অডিট হওয়ার কিচ্ছু নেই আপনারা অনলাইন করে আনতে পারেন পার্সেলে আবার নাও আনতে পারেন যারা কোর্সটাতে ভর্তি হবেন তারা সবাই এই বইটা ফ্রিতে অবশ্যই পাবেন তো এখন বলছি যে বইটাতে কয়টা চাপটার আছে আমি যদি বইটা একটু ওপেন করি তো এখানে বইটা সম্পাদনা করেছে প্রফেসর আবু মু ফারুক স্যার আর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইসমাইল খান স্যারেরা এই বইটা সম্পাদনা করেছে আর একটু যদি দেখায় আপনাদেরকে তাহলে দেখবেন যে এই বইটাতে টোটাল অধ্যায় আছে উনিশটা টোটাল অধ্যায় আছে উনিশটা এই যে তো উনিশটা অধ্যায় কি কি আছে আমি এত ডিটেলসে পড়বো না একটু বলে রাখছি যে উনিশটা অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু আবার ভাগ করা আছে যে দেখেন ঔষধের সাধারণ জ্ঞান এখানে আবার এটা একটা চ্যাপ্টার এক নাম্বার অধ্যায় তো এই অধ্যায়ের ভিতরে আবার অনেকগুলো সেমি অধ্যায় বলে উপধা উপ অধ্যায়ও বলতে পারেন ঔষধ কি ঔষধের ইতিহাস প্রত্যেকটা কিন্তু একটা বড় বড় চ্যাপ্টার ভিতরে আছে তো এরকম টোটাল অধ্যায় আছে উনিশটা উনিশটার ভিতরে আরও কিছু অধ্যায় আছে যেগুলো আমাদের পড়তে হবে আবার পরিশিষ্ট আছে তিনটা তো আমি অধ্যায়গুলো জাস্ট একটু বলি যে ঔষধের সাধারণ জ্ঞান এই অধ্যায়টাতে আসলে ওষুধ সম্পর্কে যাবতীয় ওষুধের ইতিহাস ওষুধের প্রাচীন প্রাচীন কালের যে ওষুধের ইতিহাসগুলো এগুলো আছে ফার্মাকোপিয়া সম্পর্কে আছে পেশা হিসেবে ফার্মাসিস্ট কতটুকু ভালো এটা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আছে দুই নম্বর অধ্যায়টা হচ্ছে ফার্মাসিস্টের নৈতিক নীতিমালা এখানে ফার্মাসিস্ট অ্যাজ এ আমি যে ওষুধ বিক্রি করব আমারও তো কিছু নৈতিক মানদণ্ড আছে আমি কীভাবে কিসের মানদণ্ডের বিচারে ওষুধগুলো বিক্রি করব এই সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা করা আছে তিন নম্বর অধ্যায়টা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত ওষুধ সম্পর্কিত
তো পরীক্ষার মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা থেকে মোটামুটি অনেক বেশি কোশ্চেন করা হয় তবে অডিট হওয়ার কিছু নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনারা যদি একটু মার্ক করে পড়েন যেহেতু এম সিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষাটা হয় এক তো এখানে আছে বিষ আইন বিপজ্জনক ঔষধ আইন ঔষধ আইন ফার্মাসি অধ্যাদেশ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন তো এই আইনের ভিতরে আবার গিয়ে দেখবেন যে প্রচুর ধারা উপদারা আছে প্রচুর কি বলে কোটেশনেবল কিছু বিষয় আছে তো চার নম্বর অধ্যায় আছে শরীরবিদ্যা এটার মধ্যে মানবদেহের কোষ আর কলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রগুলো আমাদের অল বডির যে অ্যানাটমির যে চাপ্টারগুলো আছে অ্যানাটমির প্রত্যেকটা বিষয় এই অধ্যায়ের মধ্যে আছে এই অধ্যায়টা মোটামুটি কঠিন এবং ভালো কোশ্চেন এই অধ্যায় থেকে করা হয় পাঁচ নম্বর অনুজীববিদ্যা এখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছত্রা ইস্ট প্রোটোজায়া রিকেটসিয়া এবং ব্যাটসোনিয়া সাধারণ সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ে এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়েছে আর ছয় নম্বর আছে ঔষধ প্রস্তুতবিদ্যা এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা শুধু আমাদের পড়াশোনার জন্য না এটা আমাদের ফার্মাসি পরিচালনার ক্ষেত্রেও পদে পদে কাছে লাগবে এ অধ্যায় মূলত ওষুধের যে প্রয়োগ ডোজেস ফর্ম বা ওষুধ সংরক্ষণ কীভাবে করবেন মাত্রা কতটুকু কাকে কী দিবেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে এটা আমাদের ফার্মেসি পরিচালনা করার জন্য এই চ্যাপ্টারটা আমাদের প্রতিনিয়তই কাজে লাগে সাত নম্বর হচ্ছে ওষুধের সুস্থিতি ও সংরক্ষণ এটা পড়ে নেবেন কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয় এই সম্পর্কে দেওয়া আছে আট নম্বর ওষুধের প্রয়োগ পথ ও প্রয়োগ নিয়মাবলী এখানে কোনটা আইবি কোনটা আইএম এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো দেওয়া আছে নয় নম্বর আছে সার্জিক্যাল ড্রেসিং এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা শুধু পরীক্ষার জন্য না আমাদের ফার্মাসি দৈনন্দিন ফার্মাসি চালানোর ক্ষেত্রে অনেকটা কাজে লাগবে এটা আপনাদের অবশ্যই ভালোভাবে করতে হবে এখানে সার্জিক্যাল ড্রেসিং সম্পর্কে আছে সুচার্স এবং লিগেচার সম্পর্কে অনেক আইটিএস এবং অনেক কিছু দেওয়া আছে অনেক কিছু জানতে পারবেন দশ নম্বর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি আবার বলছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ বাংলাদেশে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ এই চ্যাপ্টারে আপনি সকল ওষুধের গ্রুপ নেম সহ জেনারিক নেম সহ সব কিছু ডিটেলসে পাবেন কোনটা কিসের জন্য কাজ করে কোনটার জন্য কি মাত্রায় দিবেন কোন ওষুধটা কি কি রোগের জন্য কাজ করে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি যাবতীয় এখানে আছে এগারো নম্বর আছে কমিউনিটি ফার্মেসি কমিউনিটি ফার্মেসিটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখানে ইপিআই সম্পর্কে বলা আছে মাদক শক্তি সম্পর্কে বলা আছে মেডিকেশন ইরোড ওষুধগুলো দেওয়ার পর যে সাইড এফেক্ট বা ওষুধগুলো ইরোড হলে আপনারা কী করবেন কীভাবে কাজ করবেন এ সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় ব্যবস্থাপনা আছে এগুলো সম্পর্কে ডিটেলসে দেওয়া আছে বারো নম্বরে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ এগুলো আসলে আমার কাছে মনে হয় যে নন মেজর একটা বিষয় তবে অবশ্যই পড়ে নেবেন এখান থেকে প্রশ্ন কম করা হয় কম করা হয় বলতে গেলে যে প্রশ্ন করা হয় না এরকম নয় চার পাঁচটা প্রশ্ন তো অবভিয়াসলি থাকে তেরো নম্বর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এটাও গতানুগতিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যটাও আমার কাছে গতানু মানে থিওরিটিক্যাল যেটা আসলে এতটা প্র্যাকটিক্যাল বা এতটা কাজে লাগে যে সবসময় এরকম না এটা জাস্ট আমাদের জ্ঞানটাকে একটু ফিল্ড আপ করে তো চোদ্দো নম্বর হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ যেমন পানিবাহিত রোগগুলো আছে বায়ুবাহিত রোগগুলো আছে প্রাণীবাহিত রোগগুলো আছে এবং এই রোগের যে কী চিকিৎসা এই সম্পর্কেও এই বইতে বিস্তারিত দেওয়া আছে পনেরো নম্বর হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা ও সরকারের ভূমিকা এটাও থিওরিটিক্যাল একটা সাবজেক্ট পড়ে নেবেন ষোলো নম্বরটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রাথমিক চিকিৎসা যেটার বেসিসেই আমরা মূলত কাজটা করি আসলে আমরা কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসাটাই প্রোভাইড করি আমরা কিন্তু হাই লেভেলের চিকিৎসাগুলো করি না বা করতে পারিও না তো প্রাথমিক চিকিৎসার মধ্যে রক্তপাত হওয়া পুড়ে যাওয়া পানিতে ডোবা হাড় বাঙ্গা সাপে কাটা এরকম অনেক কিছু অ্যালার্জি শ্বাসকষ্ট এরকম অনেক কিছু আছে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স তারপরে প্রাথমিক চিকিৎসা ফার্মাসিস্টের কী ভূমিকা এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে এটা আপনারা খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে এই চাপটা পড়তে হবে সতেরো নম্বর হচ্ছে বিকল্প চিকিৎসা যেমন লোকজ ঔষধ হাড় বাঁধ সতেরো নম্বর হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্লিনিক এটা নতুন অ্যাড করেছে বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলাম যেহেতু আমি নিজেও কমিউনিটি ক্লিনিকে কাজ করি বা নিজেও কমিউনিটি ক্লিনিকে জবটা করতেছি কিন্তু আমি এটা সম্পর্কে কিছু বলবো না আপনারা জেনে নেবেন আর উনিশ নম্বরটা হচ্ছে ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ফার্মাকো ভিজিলেন্স ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আপনি একটা ওষুধ দিয়েছেন এটার পরে যে অ্যাডভার্স কিছু সিচুয়েশান তৈরি হয় এটা থেকে কীভাবে রিমুভ করবেন কীভাবে রিকভারি এটা নেবেন কোথায় কী করবেন এই সম্পর্কে ডিটেলস এই চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে তো এই ছিল এই বইটার চ্যাপ্টারগুলো এই ছিল এই বইটার অ্যাট টু সেট এখন একটু রিমাইন্ডার দিয়ে নিচ্ছি যে এখন দুশো নম্বর এম সিকিউ হয় এই বইটা যদি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে পড়েন এই বইটা খুব বেশি করছেন আপনারা যদি
एससी कैटागर सम्पर्क को कोश्चन थे हमारे भिडियो नीचे आप कमेंट कर प्रत्येक कोश्चन उत्तर देर चेषा करब अपन ये कोर्स का खूब भलोभ में खाटक अपन ये कोर्स का खूब भलोभ में सफलतार सहित यह कोर्सा देखिए बेर सफलतार सहित उत्तीर्ण हो आसन आज के मत विदाय निची धन्यवाद सबाई के